if you are not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Hit that subscribe button and bell icon so you never miss an update from Neela Bakore Tutorials. In our previous video, we started respiratory disorders in our previous video. And we have infectious respiratory disorders in two diseases. We have discussed TB and diphtheria. We are continuing to do that. So, the third is in infectious में, TB. We have discussed TB. Diphtheria bhi discuss kar liya tha. So, ab jo disease hum abhi discuss karne wale hai is video mein that is called pertussis. Commonly, isse hum whooping cough bhi kehte hai. Causative agent jo iska hai. बैक्टीरियल डिजीज है कॉजिटिव एजेंट का नाम है बॉर्डिटेला परट्यूसिस और इसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट से सो स्प्रेड इज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सो इफ a person has it, किसी को ये infection है और उसको coughing हो रहा है, sneezing हो रहा है, तो वो जो droplet हमारे mouth में से बाहर आते हैं, nose में से बाहर आते हैं, उसके through ये infection हो सकता है। और इसका vaccine भी है, हमने diphtheria में जिस vaccine की बात की थी, that is DPT, DPT, ये जो P है, that is for pertussis, D is diphtheria और T is for tetanus. So, triple antigen is ko humne kaha tha, teen diseases ke against, ye hume immunize karega. So, diphtheria, pertussis and tetanus. Ab, isse whooping cough kyu kaha hai? Because, is disease mein, there is thick mucus. Bohut thick mucus secret hota hai, aur woh humare respiratory tract mein, kahi na kahi deposit ho jayega. So, jab hum inhale karte hai, तो एक ऐसा whooping sound, एक ऐसा heavy कुछ अलग सा sound आता है। इसलिए इस disease को commonly whooping cough कहा है। Thick mucus in respiratory tract। और bacterial disease है, तो जो भी bacterial disease होती है, उसका treatment antibiotic होता है। So, for treatment, we use antibiotics for treatment. One other disease we will discuss now, which is called, that disease's name is pneumonia. Causative agent which is its two names. One is Diplococcus pneumonia. Yeah, it is also known as streptococcus pneumonia. So, we can also say diplococcus and streptococcus pneumonia. In this case, a fluid accumulates in this case. Fluid accumulates इन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लास्ट लास्ट की ट्यूब्स थी जैसे ब्रॉन्कियोल्स थे और एल्वियोला ये दो जगह पर इन ब्रॉन्कियोल्स एंड एल्वियोला यहाँ पर फ्लुइड जैसे लिम्फ बनता है उस तरह से फ्लुइड अक्यूमुलेट होने लगेगा सो अगर वहाँ पर ट्यूब्स में फ्लुइड अक्यूमुलेट होने लगेगा या एल्वियोला में फ्लुइड अक्यूमुलेट होने लगेगा 
तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है सो so, निमोनिया के अंदर आ, जो लंग्स हैं उसमें हैवीनेस लगती है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है सो so, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे कॉमन रहेगा एक और हम बात कर लेते हैं कॉमनली उसे हम बोलते हैं फ्लू इट इज टेक्निकली इसका नाम है इन्फ्लुएंजा और इसका जो कॉजिटिव एजेंट है इज मिक्सो वायरस इन फ्लुएंजी सो ये वायरल इंफेक्शन में आ गया और फ्लू बहुत कॉमन डिजीज है नॉर्मली बहुत बड़े एरिया में एकदम से स्प्रेड हो सकता है सो जब फ्लू होता है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें इंफेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक में बट इसमें फ्लू में फीवर रनिंग नोज चेस्ट में हैवीनेस लगती है हैवीनेस इन चेस्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसलिए और ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है म्यूकस सीक्रीशन होता है सो so थ्रोट में म्यूकस आएगा थोड़ा सा येलोइश कलर का म्यूकस रहता है हमेशा जब भी हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो फीवर हमेशा होता है सो so फ्लू में सबसे कॉमन है स्नीजिंग होगा एंड स्नीजिंग कॉफिंग हो सकता है हेवीनेस चेस्ट में रनिंग नोज रहती है फीवर है बॉडी एक है हेड एक है ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं ऑफ फ्लू सो ये जो पांच डिजीजेस हैं मेनली ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं बट दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट डिजीजेस जिन्हें हम इन्फेक्शस डिजीजेस केस में लेते हैं दैट मीन्स कोई ना कोई कॉजिटिव एजेंट है जिसके कारण ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है सो so, वायरल भी हो सकती हैं और बैक्टीरियल डिजीजेस भी हो सकती हैं सो so, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इन्फेक्शस डिजीजेस की उसमें हमने पांच इन्फेक्शस डिजीजेस डिस्कस की हैं अब हम बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स